Salute a tutti! Siamo arrivati finalmente al video dove presenterò la mia proposta di ricostruzione del delitto di Baccaiano. Dopo aver criticato eh, delle ricostruzioni alternative che eh, ritengo eh, siano errate. Diamo un'occhiata a i principali elementi della scena del crimine che eh, questa ricostruzione dovrà spiegare. Diamo un'occhiata innanzitutto alle ferite su Antonella. Su Antonella c'era una ferita di proiettile trapassante alla fronte, appena sotto la cute, che non aveva interessato l'osso, da sinistra a destra. Qui vediamo con la lettera A. Una ferita in mezzo alla fronte, che vediamo con la lettera B, che era la ferita mortale che aveva trapassato l'osso e aveva eh, ucciso la ragazza. C'è poi una terza ferita al naso, lacero contusa, con anche frattura delle ossa del setto nasale, di difficile spiegazione, della quale abbiamo già parlato. Qui do eh, due possibili spiegazioni, o un frammento di piombo o di vetro che aveva, oltre a ferire la, 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 la cute, aveva anche rotto l'osso, ma pare che eh, qualcuno eh, dica che non è possibile, se un altro con un frammento di vetro, magari con un frammento di piombo sì, però forse una spiegazione migliore è quella di una, un possibile urto del naso della ragazza contro la spalliera del sedile, del sedile anteriore, e poi vediamo come. Su Paolo ci sono da spiegare quattro ferite, la ferita A alla spalla sinistra da dietro, praticamente con ingresso dalla zona della scapola, la ferita B dietro, dietro l'orecchio è la ferita mortale, quella che superando le ossa del cranio entrò dentro eh, devastando l'encefalo e mandò in coma il ragazzo, la ferita C che è dentro l'orecchio una ferita che non risultò mortale, semplicemente eh, il proiettile, il frammento di proiettile meglio, non riuscì a penetrare al di là delle ossa del cranio e rimbalzò fino ad arrivare ai denti della mascella, della mascella superiore. C'è poi la ferita D, che è una ferita trapassante eh, alla, alla parte esterna della faccia sinistra, con ingresso alla mandibola, all'attaccatura all della mandibola e uscita allo zigomo. Altri elementi, sempre dovuti ai proiettili, sono le, le, eh, quelli presenti sull'auto. Allora, sull'auto noi abbiamo due proiettili che colpirono sicuramente i fari, un proiettile che colpì il parabrezza, entrò in auto, è un proiettile d'entrata. Ci sono anche i fari di posizione anteriori che risultarono danneggiati. Eh, in particolare... Il faro eh, da, dalla parte del passeggero aveva un forellino rotondo sul quale poi ragioneremo, mentre la plastica del faretto lato guidatore aveva delle lesioni, mh, delle incrinature o una scalfittura mh, no, non meglio precisate. Vediamo i bossoli. I colpi sparati furono nove, come indicano i bossoli questa volta ritrovati tutti. Allora, beh, sappiamo bene che ci fu una sparatoria mentre l'auto era eh, nella piazzola, eh, riparata nella piazzola. Accanto a dove era il finestrino dell'auto vennero trovati tre bossoli. Qui vediamo la piantina e qui vediamo i bossoli A, B e C. Poco discosto da questi a limitare tra piazzola e asfalto, ne vennero trovati altri due, il D e l'E, e sono cinque. Proseguiamo, la macchina venne trovata, sappiamo bene, venne trovata dall'altra parte con la coda nella fossetta, davanti al muso c'erano tre bossoli, l'F, il G e l'H. L'ultimo bossolo venne trovato all'interno dell'auto, sul tappetino, il bossolo I, Altri elementi da spiegare sono l'orologio di Antonella che venne ritrovato con il, con il cinturino rotto sul sedile posteriore e una maglia deformata di questo cinturino venne trovata tra i capelli di Paolo in ospedale. C'è poi un profilattico annodato 
eh, trovato sul, sedi, sul tappetino posteriore eh, del guidatore, lato guidatore, che va collegato alla bustina, alla sua bustina, probabilmente, sicuramente la sua bustina, trovata sulla seduta del sedile del guidatore. L'auto aveva il cambio in retromarcia, quando era nella fossa, venne trovata nella fossa, come ho già detto, con il cambio in retromarcia, il freno a mano tirato per tre quarti, senza chiave, che venne trovata nel campo, nella, nella, abbiamo visto nella piantina il pallino verde che indica una posizione ipotetica di queste chiavi nel campo, una posizione che però non risulta specificata dalla documentazione, allora l'assenza delle chiavi, le luci erano tutte spente, nonostante che, eh, erano tutte spente eh, sicuramente perché era stata tolta la chiave, ma l'interruttore eh, delle luci era in posizione di acceso. Attenzione, era spenta anche la luce di cortesia, che non è collegata, questo l'abbiamo già detto nel video scorso, non è collegata al, alla posizione delle chiavi, e eh, aveva l'interruttore eh, di accensione sul eh, suo acceso, però c'era la plastica di protezione della lampadina che era rotta, venne trovata a terra divisa in due pezzi. A questo punto proviamo a ipotizzare una possibile dinamica, ecco, eh, una possibile dinamica che oltre a spiegare tutte queste, tutti questi elementi che, che abbiamo visto della scena del crimine, cercherà anche di spiegare l'enigma della testimonianza apparentemente contrastante tra i ragazzi che intervennero per primi e i soccorritori, testimonianze che mh, divergevano sulla posizione di Paolo sul sedile anteriore per, eh, di guida per i primi ragazzi, i ragazzi che intervennero per primi, sul sedile posteriore per i soccorritori. Allora, mh, cominciamo con eh, l'attacco, no? l'attacco sappiamo benissimo che, eh, e non, lì non ci sono dubbi, avvenne in piazzola. I ragazzi avevano fatto l'amore sui sedili anteriori reclinati usando un preservativo che, eh, la cui bustina eh, cadde sul sedile di guida sotto i glutei di Paolo. Poi a fine rapporto Paolo annodò il preservativo e, e lo, lo mise sul tappetino posteriore eh, evitò di eh, metterlo fuori, di buttarlo fuori per non sporcare la cazzola no? dove magari sarebbero tornati dove c'era, dove andava anche altra gente, eh, pensando di liberarsene eh, poi successivamente. Come abbiamo visto eh, nel video precedente, Antonella, senza uscire dall'auto, probabilmente senza uscire dall'auto, guadagnò il sedile posteriore per eh, avere maggior spazio per rivestirsi. Una volta arrivata sul sedile posteriore, ritirò su la spalliera del, del sedile anteriore dove eh, era stata poco prima e lo bascolò in avanti per farsi maggior spazio. Ecco, questo eh, sedile, eh, abbiamo già detto, che potrebbe essere il responsabile, cadendo all'indietro oppure lei andando in avanti, della ferita al naso. L'attacco iniziò dal finestrino anteriore lato guida. Un attacco che eh, il mostro mh, iniziò sparando tre colpi in rapida successione. Questo fatto di sparare i primi colpi in rapida, in rapida successione, due o tre, eh, è una caratteristica, era una caratteristica sua. Cioè lui sparava questi colpi in rapida successione e poi controllava, magari togliendo anche dei pezzi di vetro dal finestrino rotto, controllava la situazione. E qui fece la stessa cosa, sparò tre colpi in rapida successione. Molto, molto probabilmente i ragazzi si accorsero di lui prima che iniziasse a sparare. Antonella era sul sedile posteriore, Paolo era sul sedile anteriore con la spalliera su, i due erano completamente vestiti, Antonella aveva solo da allacciarsi la cintura e eh, stavano per partire probabilmente, no? proprio nel momento in cui il mostro iniziò a sparare. Allora Antonella, come si vede in questa immagine, si accostò 
a Paolo sul davanti e come ad avvertirlo o a cercare protezione e i due, le teste dei due rispetto alla, al mostro praticamente formarono un unico bersaglio il mostro sparò un primo colpo che infranse il vetro ecco questo, ehm, questo vetro infranto provocò una pioggia di eh, frammenti sui due che vennero poi rilevati eh, sulla, sulle loro facce e anche su, sul, ehm, sul torace e tra questi eh, frammenti di vetro c'erano sicuramente anche dei frammenti di piombo perché il proiettile eh, nell'impatto contro il, il vetro si frammentò ecco allora un frammento colse Antonella alla fronte e quello della ferita a quello che trapassò la cute senza produrre danni particolari. Se la ferita lacero contusa al naso eh, fu dovuta a un frammento o di piombo o di vetro e questo è il momento in cui eh, si, si, si produsse praticamente eh, il frammento che eh, avrebbe prodotto questa ferita aveva la stessa direzione di quello che attraversò la cute della fronte. E questo anche il momento nel quale eh, un frammento, anche qui non si sa, eh, c'è chi dice che un frammento di vetro non avrebbe avuto la forza di farlo, un frammento di piombo sì, comunque un frammento colse il cinturino di Antonella dell'orologio, dell lo ruppe e una maglia schizzò tra i capelli di Paolo. Ora qui, eh, come era messa la mano eh, di, della ragazza, non sappiamo naturalmente. No? In questa immagine la mano è, è, è messa sulla spalla e la maglia potrebbe essere comunque schizzata tra i capelli di Paolo, ma magari la mano poteva essere più vicina ai capelli di Paolo. Questo non lo sapremo. È comunque certo che ehm, a rompere il cinturino eh, di, di, dell'orologio di Antonella fu un frammento o di vetro o di piombo. Dopo questo primo colpo, il mostro ne sparò subito un altro. Ecco, lì, qui c'è da immaginare che la reazione della ragazza, questo almeno è l'ipotesi eh, che, che, che io ho fatto, la reazione della ragazza fu quella di attaccarsi a, ai capelli di Paolo, che aveva capelli crespi anche abbastanza lunghi, tirandogli la testa, tirandogli la testa indietro e guardando avanti, guardando verso l'assassino. I proiettili, i successivi proiettili, due, in rapidissima successione, colsero la ragazza alla fronte, uccidendola, e Paolo alla mandibola, con la testa tirata tutta all'indietro, il colpo attraversò la parte sinistra della faccia fino a uscire dallo zigomo. Ecco, a questo punto il mostro si fermò un attimo. Come sempre, no? aveva sparato questi tre colpi in rapida successione e si fermò. Intanto Paolo, per lo shock, la, la, il colpo non era un colpo mortale, aveva interessato soltanto dei tessuti esterni diciamo, del, del, del viso, però eh, si può immaginare il colpo che eh, lo aveva, ehm, lo aveva diciamo, scioccato. E lui, mentre Antonella si, si, si adagiava, probabilmente si adagiava sul sedile posteriore oppure si accasciava su se stessa, questo non, non lo possiamo sapere, Paolo invece reclinò la testa sulla parte superiore dello sportello di guida. Ecco, la ferita da sotto la mandibola era una ferita molto molto sanguinante, di questo se ne accorsero i soccorritori no? che, cercavano di, che cercarono di tamponarla. Questo sangue fu quello che andò a scorrere sulla parte interna dello sportello di guida e anche sul pannello. Per quanto riguarda il pannello, eh, la stessa scientifica rilevò questo sangue. Si legge nel, nel, nel rapporto della scientifica. La portiera destra è aperta, quella sinistra chiusa non ha chiave, ha il veto frantumato e i detriti si rinvengono sparsi all'interno dell'autovettura. In prossimità del piolino di sicurezza lato interno è una striatura di sangue qui in questa foto vediamo un'ombra un'ombra che sembrerebbe rappresentare la parte superiore di questa strisciata di sangue quella dove c'è la cornice de del vetro in questa immagine invece che abbiamo già visto in un video precedente vediamo le due, diciamo, i due scorrimenti del sangue uno sulla parte interna della portiera, eh, sul pannello, l'altro sulla parte interna della portiera attraverso l'intercapedine del vetro che era rotto.
Questa, fu, questa seconda fu, eh, ricordo, la striatura di sangue vista dal, ehm, dal cognato di, di Paolo Mainardi, Ulivelli, eh, quando andò in caserma a controllare, a vedere della, dell'auto dopo, dopo diverso tempo. I carabinieri avevano tolto il pannello e dentro lui vide questa stri, strisciata di sangue, proprio vicino al piolino eh, di, della sicura. Questa stricciata di sangue fu quella che andò, questo l'abbiamo già visto, comunque è meglio ripeterlo, andò a finire in prossimità del foro di sfiato, quello vicino alla, alla maniglia della portiera, e poi uscì pian piano, mentre Paolo era in quella posizione appoggiato al, allo sportello e sanguinava abbondantemente, andò a formare le colature di sangue sull'ongherone. Si tenga presente che la parte che poi è sulla parte diciamo, verticale del longherone, quella probabilmente, vista, visto che non era rettilinea, si produsse poi quando la macchina era in movimento. Qualcuno di chiede, no? dice, ma perché non ci sono tracce, non furono trovate tracce di sangue sulla parte esterna della portiera, ma soltanto sulla parte interna e dentro l'intercapelline? E questo... <coughs> Dipenderà, sarà di peso dalla posizione eh, della testa di Paolo cioè, evidentemente il foro, la ferita dalla quale usciva il sangue era proprio eh, a cavallo tra la parte interna della portiera e l'intercapedine dove scorreva il vetro può darsi anche che ci sia stato qualche frammento di vetro che ha eh, evitato che il sangue uscisse al, al di fuori io su questo ci credo meno perché se c'erano dei frammenti di vetro la testa di Paolo probabilmente li aveva buttati giù oppure se erano rimasti su questi frammenti di vetro avrebbero impedito o comunque reso difficile l'ingresso del sangue nella parte interna probabilmente era semplicemente una posizione della ferita di Paolo proprio in un punto in cui il sangue non riusciva a, ad arrivare all'esterno mettiamoci adesso nei panni del mostro che si trovava di fronte a una situazione in apparenza mh, tranquilla, tra virgolette, per lui, no? perché c'era la ragazza che era eh, probabilmente si era accasciata sul, sul, sullo schienale o comunque era sul sedile posteriore eh, priva di conoscenza, ma anche Paolo pareva eh, essere privo di conoscenza, insomma era, pareva essere stato colpito in modo, in modo mortale. Forse poteva pensare, visto che la, la ferita era alla, alla, alla testa, alla faccia. Però bisogna pensare che mh, rispetto alle situazioni precedenti c'era una, una variante, che era quella del traffico sulla strada eh, a fianco. Nel verbale eh, di eh, Carletti, che mh, sappiamo bene che passò, e, e poi adesso vedremo, insomma, però su quel verbale c'è scritto che la coda della 147 di Paolo Mainardi addirittura sporgeva un pochino quasi sulla carreggiata. Questo, eh, scrisse, eh, questo eh, dichiarò Carletti. Possiamo vedere eh, dalla piazzola, in questa immagine, quello che si vedeva a nord. Si vedeva un rettilineo eh, che era lungo 800 metri. Cioè il mostro poteva vedere alla, alla sua sinistra un rettilineo lungo 800 metri. Mentre dall'altra parte, alla sua destra, il mostro vedeva un rettilineo lungo 150 metri che poi arrivava a una curva a destra. Ecco allora, dalle testimonianze, noi sappiamo che in cima al rettilineo nord a un certo punto si presentarono i fari della macchina di Francesco Carletti, che sappiamo stava ehm, facendo diciamo, una, una specie di lezione di guida, stava ehm, facendo guidare un'amica che eh, o prendeva la patente o comunque non era esperta. Insomma. Carletti dichiara che eh, una volta imboccata questa via, che si chiamava Via Virgino Nuova, ehm, poi eh, fermò la macchina per eh, far salire al suo posto la, la, la ragazza. Non sappiamo quando non si capisce dal verbale quando ci fu questa fermata. Se ci fu prima di questo rettilineo, perché la via Virginia Nuova era anche oltre, 
oppure già su questo rettilineo. In ogni caso, diciamo in cima a questo rettilineo, l'auto di Carletti stava venendo giù a una a bassa velocità, a circa, lui dice, 40-50 km all'ora. Supponiamo che la velocità fosse di 45 km all'ora, per raggiungere la curva dalla quale poi l'auto sarebbe scomparsa alla vista di chi era lì sulla piazzola, circa 76 secondi. Cioè il mostro, non sappiamo se prima di Carletti fossero passate altre macchine, però sicuramente se il mostro, dopo i, i, i suoi tre colpi, che credeva avessero in qualche modo ehm, reso inoffensive le due vittime, si affacciò sulla strada e vide i fari di Carletti in cima al rettilineo nord, ebbe poco più di un minuto di tempo prima che quest'auto scomparisse dietro la curva sud. In questo minuto di tempo, minuto minimo, potrebbe essere due minuti, non si sa, successe qualcosa. Paolo, che evidentemente mh, o aveva fatto finta, se aveva avuto il sangue freddo, di far finta di essere eh, eh, privo di conoscenza, oppure se era veramente privo di conoscenza e si riprese, mise in moto, innestò la retromarcia, cercò di tirare giù il freno a mano, riuscendoci solo in parte, e scappò. Cercò, a marcia indietro, di guadagnare la via Virgino Nuova. Teniamo presente che tutto quello che eh, adesso mh, racconterò di questa fuga e della reazione del mostro avvenne in un tempo che possiamo valutare tra i due minuti e addirittura il poco più di un minuto. Questo perché? Perché una volta che eh, Carletti ebbe abbandonato la, 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 la scena dove aveva visto l'auto, eh, Carletti aveva visto l'auto nella piazzola con la luce eh, di cortesia accesa e le luci tutte spente, è possibile che l'azione di, di Paolo, la fuga di Paolo, fosse iniziata anche appena superata la, 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 la piazzola da parte di Carletti, ma più probabilmente iniziò dopo che Carletti aveva eh, superato la curva perché è probabile che dallo specchietto retrovisore eh, si, i, chi guidava, la ragazza, si sarebbe accorta che stava succedendo qualcosa, no? c'erano delle luci, insomma. Ecco, dal momento in cui eh, Carletti eh, superò la curva sud, c'è un lasso di tempo eh, dopo il quale Carletti incrociò un'altra auto, la Fiat 128 di due amici, Poggiarelli e Calamandrei, auto che venne riconosciuta dagli occupanti che la conoscevano. La ragazza che guidava era, una delle due ragazze era o la ex o la ragazza di, 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 di uno dei due. Allora, questo incontro, questo incrocio delle due auto, venne collocato da, 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 dai due protagonisti, Carletti da una parte e i due ragazzi dall'altra, a una distanza un po' differente rispetto alla piazzola. Carletti la collocò a 100 metri dopo il bivio di Poppiano, questo vuol dire che eh, era circa 500 metri dalla curva sud, dalla curva cioè dopo la quale è possibile che fosse iniziata la, la, la fuga di Paolo. Per, eh, mi sembra, Calamandrei, invece la distanza dell'incrocio delle due auto dalla piazzola era di un chilometro, questo voleva dire circa un chilometro, voleva dire che era 850 metri circa, distante dalla curva sud. Facendo i conti delle rispettive velocità, mh, Carletti aveva detto che viaggiava sui 40-50, mettiamo 45, supponiamo che i, i due ragazzi avessero viaggiato a una velocità leggermente superiore, mettiamo 60 km all'ora, eh, il tempo dell'uno per arrivare al punto in cui si incrociarono, il tempo degli altri per arrivare da quel punto fino alla curva sud, da, da, dalla quale eh, videro la... la con gli abbaglianti, gli abbaglianti facciamo conto che mh, eh, hanno circa una, una, una gittata di un centinaio di metri, per cui poco dopo la curva sud eh, i loro fari illuminarono la scena ecco, e non videro niente. No? Questo percorso va dai, mh, nel caso minimo, 70 secondi, caso massimo 119 secondi, 2 minuti insomma. 
è molto probabile che eh, vada spostato il tempo per più verso i due minuti perché successero troppe cose in questo, in questo periodo di tempo eh, per riuscire a collocarle in appena un minuto poco più no? abbiamo detto allora che Paolo tentò la fuga ma il mostro che era lì cioè lui si era probabilmente nascosto eh, in attesa che passassero le macchine e così via Carletti e magari qualcun altro e eh, appena il mostro sentì che l'auto partiva mh, reagì immediatamente possiamo vedere in questa immagine quello che presumibilmente successe eh, mentre Paolo stava girato verso il lunotto per vedere dove stava andando la macchina il mostro gli sparò era di fianco, gli sparò alla spalla e appunto essendo il Paolo girato gli sparò alla spalla dalla parte posteriore, il proiettile entrò dove c'era la scapola. Questo colpo provocò la fuoriuscita del bossolo D. Ecco, Paolo era già ferito alla, alla mandibola e questo colpo lo, 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 insomma, lo lo fece tentennare, cioè si, può, si può immaginare che in quel momento lasciò il pedale dell'acceleratore, insomma la macchina, poi c'era anche il freno a mano tirato. Eh, quello che si può senz'altro dire è che il mostro riuscì ad accostarsi al, al muso dell'auto, a, a essergli a contatto, se l'auto andava un, un pochino avanti a singhiozzo, riuscì a stargli addosso e sparò un colpo al parabrezza cercando la testa di Paolo che era dietro. Paolo era sempre girato sulla sua destra, presentando il fianco sinistro, presentando la, la, la parte sinistra della, del viso, lui voleva vedere dove stava andando, insomma, e il mostro, il proiettile, eh, forò il parabrezza e eh, si frammentò e un frammento colpì Paolo all'orecchio, alla ferita C. Il bosso l'espulso fu quello poi contrassegnato con la lettera E. Il frammento di proiettile lo prese all'orecchio, non penetrò nella scatola cranica, ma rimbalzò contro l'arcata dentaria superiore, dove venne poi estratto. E qui c'è un, 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 un problema, diciamo una questione da discutere. Allora, esistono anche dei filmati in rete, esistono anche delle, così, delle considerazioni scritte su un fenomeno che si verifica quando un proiettile colpisce un parabrezza. <coughs> quando un proiettile colpisce un parabrezza, eh, il parabrezza è inclinato e il proiettile, se lo colpisce eh, non, non ortogonale, ma appunto inclinato, subisce una, una deviazione, cioè quando esce dall'altra parte viene deviato leggermente verso il basso. Quando esce all'interno, all se dovesse esserci un colpo eh, opposto, cioè dall'interno dall verso l'esterno, la deviazione sarebbe verso l'alto. Allora, il fenomeno non è un fenomeno... Eh, io non ho trovato spiegazioni particolari eh, su, su questo fenomeno. Eh, io così, eh, da, da profano, me lo sono immaginato in questo modo. Quando il proiettile penetra, eh, nel, eh, inizia a penetrare nel vetro che trova inclinato, ha una piccola deviazione, è come se scivolasse leggermente verso l'alto, però poi via via che entra trova la parete superiore che continua, mentre la parete inferiore, essendo il, il, il vetro inclinato, la parete inferiore non c'è più, a un certo momento si trova con la parete superiore che spinge in basso e la parete inferiore che non c'è più, ecco perché devia leggermente. Però questa deviazione di quanto, di quanto potre, poteva essere stata nel caso della 147 di Paolo Mainardi? Allora ci sono molti elementi che inducono a credere che fosse stata minima. Ecco, in questa immagine c'è il profilo del, del, della Fiat 127-147 con accanto una persona alta 1,80 m. Cominciamo col dire che all'interno Paolo poteva essere con la testa abbassata, considerando anche l'altezza del foro che poi eh, venne ritrovato sul parabrezza, con la testa abbassata con l'intenzione di tentare di proteggersi da chi aveva davanti. E la testa non era lontana dal parabrezza, 
era lì, la macchina era piccola, la testa era lì, per cui il percorso che il proiettile compì dopo essere uscito dal parabrezza era limitatissimo, per cui la sua deviazione angolare si eh, trasformò in una deviazione, diciamo così, verticale limitata. Ma poi eh, una persona, eh, vabbè, insomma, eh, personalmente ritengo che il mostro fosse alto 1,80 sull'1,80 non di meno, che era ridosso del cofano con un, un um, parabrezza poco inclinato come quello della 147, si sporgeva in avanti e praticamente il colpo era quasi ortogonale, per cui un colpo ortogonale ha una deviazione nulla, cioè la, la deviazione è, è tanto più elevata quanto più è l'inclinazione del parabrezza rispetto alla traiettoria del colpo, no? questo è evidente, fino a che ci, si arriva poi al punto in cui il proiettile non ce la fa più a penetrare e scivola via. No? In questo caso eh, la, 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 la traiettoria del proiettile e il piano del parabrezza erano più o meno uno perpendicolare all'altro, insomma, quasi, ecco, quasi. Nel giudicare queste due foto ricostruttive, si tenga conto della difficoltà di creare, di ricreare le condizioni originarie, sia per quanto riguarda l'auto, e come si vede questa Clio aveva un parabrezza molto molto inclinato, sia per quanto riguarda il guidatore che in questo caso, nel caso ricostruttivo, aveva la testa molto in alto, sia per quanto riguarda lo sparatore, che in questo caso è più basso di quello che probabilmente era il mostro, e poi non è salito sul cofano quasi eh, a, a, a cercare di sparare in, eh, con un'inclinazione meno accentuata. Eh, ecco, le, le, tanto per, per dare una dimensione, la 147, ecco, in questa in quest immagine dove si vede appunto la persona alta 1,80 accanto alla macchina, ecco, le, 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 la proporzione è stata fatta considerando che la 147 era alta circa 135 cm. Allora, dopo questa, questo colpo, Paolo eh, aveva eh, preso un terzo proiettile che non era un proiettile mortale, era un proiettile che ancora era rimasto fuori dal cranio, ma è chiaro che eh, l'aveva intontito, cioè, forse gli aveva fatto perdere conoscenza, forse no, però già c'erano stati due colpi prima. Insomma, questo colpo gli aveva impedito di proseguire nel suo tentativo di fuga mettendo la macchina nella direzione corretta, ma eh, il, lo sterzo era rimasto girato in, in modo insufficiente e la macchina era finita nella fossa. La macchina era nella fossa, i fari erano accesi e puntavano verso l'alto, il mostro, bisogna mettersi nei panni del mostro no? in quel momento, cosa poteva fare il mostro? Beh, allora, l'unica cosa da fare in quella situazione era scappare. Cioè, la cosa più, più, più logica no? era scappare perché le cose erano andate male. Eh, la strada era una strada trafficata, cosa poteva fare lì? Poteva fare poco. Eventualmente, se il mostro avesse ritenuto di essere stato ehm, visto da, 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 dai ragazzi e non fosse sicuro che i ragazzi erano morti, era possibile che eh, il, il guidatore, il ragazzo, non fosse morto, visto che, era, che aveva guidato, anche se poi c'era stato il, colpo, il terzo colpo, il mostro avrebbe potuto andare al finestrino eh, del guidatore e dare, eh, sparare due colpi di grazia a entrambi. Un colpo di grazia a entrambi. Avrebbe, avrebbe potuto fare questo se avesse voluto scappare, lasciando tutto come era, no? perché una volta riguadagnato il campo da dove era venuto, chi fosse passato, si fosse fermato, si fosse accorto del delitto, eh, a lui non avrebbe fatto né caldo né freddo, chi l'avrebbe preso? Questa è la cosa più semplice, no? cioè le storie che spense i fari, chiuse la macchina perché voleva ritardare la scoperta del delitto, eh, non era certo perché voleva scappare. Lui voleva fare qualcosa. Allora, bisogna pensare che eh, lui aveva paura eh, che da un momento all'altro arrivasse un'altra macchina, per cui la, il suo stato d'animo era uno stato d'animo molto agitato, cioè eh, poco lucido, insomma. Per cui eh, le sue azioni vanno eh, valutate sulla base di questa considerazione, che non era in, in uno stato d'animo 
eh, freddo come invece era, era sempre stato, no? in quella situazione lì non era lucido. La prima cosa che fece per evitare che passando le auto si accorgessero, eh, cioè si fermassero insomma, tentò di spegnere i fari e lo fece a pistolettate. Ecco, allora, prima di vedere le sue azioni, diamo un'occhiata alla lesione eh, del, ehm, del fanalino eh, di, di posizione lato eh, passeggero. Nella sentenza Pacciani di primo grado si legge a macchina ferma l'omicida aveva sparato due colpi contro i fari anteriori, aveva poi danneggiato con un oggetto metallico e a punta i fanalini di posizione anteriori. Allora ho già detto che sul fanalino di posizione lato eh, passeggero c'era un foro rotondo. Con che cosa era stato fatto questo foro così rotondo? Lasciamo stare l'ipotesi che fosse preesistente, no? quando non si spiegano le cose, tipo <coughs> il taglio della tenda a scopeti, eh, si fa presto a dire c'era già. No, non è così. È molto, molto improbabile che ci fosse già questo foro. È un foro che si produsse in quel momento, in quell'azione. Ma con che cosa? Eh, la sua... La sua ehm, forma ci dice che era un oggetto cilindrico che lo, che lo provocò ad esempio un punteruolo forse un colpo di punteruolo tirato con forza poteva provocare quel foro ma eh, il mostro aveva un punteruolo con sé ma eh, difficile che avesse un punteruolo a cosa gli sarebbe servito se noi colleghiamo questo foro al fatto che davanti al muso della macchina c'erano tre bossoli possiamo pensare che questo foro fu fatto da un colpo di pistola. Un colpo di pistola il cui proiettile non penetrò dentro, fece il foro e schizzò via. Ecco, bisogna pensare che questi, queste plastiche dei fanalini di posizione eh, sono, ma sono mh, robuste, è plastica molto dura e più che piccolo l'elemento più che piccolo elemento e più che la plastica è resistente agli urti ecco io credo che eh, il mostro sparò eh, su questo fanalino e il proiettile non penetrò allora vediamo questa immagine il mostro appena l'auto finì fossetta subito in tempo un secondo due secondi si accosciò secondo la mia ricostruzione ipotetica no? purtroppo non abbiamo la telecamera del tempo e le cose potrebbero essere andate in modo leggermente diverso ma a mio parere non troppo diverso andò al, al faro eh, lato eh, passeggero sparò al faro e lo spense poi sparò anche al eh, fanalino di posizione il proiettile non penetrò ma è possibile è possibile che il colpo avesse provocato la rottura del filamento eh, della lampadina i fari, le, 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 le lampadine, non vennero provate dai, da, da, dagli inquirenti dopo perché ci fu una, un problema con le chiavi che non erano presenti dove c'era la macchina. Insomma, la prova, a quanto sembra, dai verbali, non venne fatta. Per cui non sappiamo ehm, se le, le lampadine che vennero trovate integre, non quelle dei due fari, eh, ma quelle dei fanalini di posizione sì, non sappiamo se avevano il filamento rotto. Io dico questo perché? Perché poi il mostro tentò, allora andò poi sul eh, lato eh, guidatore, sparò al faro e spense anche quello, a quel punto aveva sparato l'ottavo colpo, ne era rimasto uno, non sparò eh, al, al, al fanalino di posizione sottostante, perché venne, venne ritrovata una lesione, ma è una, era una lesione che eh, non, non, non era rotonda come l'altra, è possibile che lo avesse preso a calci, oppure anche con il calcio della pistola. Mm. Non si sa se la lampadina eh, si spense o non si spense, e se si, si ruppe il filamento o non si ruppe il filamento, questo non lo sappiamo. In ogni caso, rimaneva sempre un problema, che c'era la luce di posizione che era accesa e c'erano i fari, i fanalini di, eh, di, di posizione posteriori che anche se la macchina era addossata alla, alla fossa, all'argine della fossa, 
Io credo che un bagliore, un bagliore rossastro soffuso l'avessero mandato lo stesso nel buio pesto di quella, di quella strada, no? che non era buia, non aveva lampioni. Per cui per spegnere totalmente i fari il mostro non poteva che fare una cosa, alla quale non aveva pensato subito nell'orgasmo della situazione, ma che poi evidentemente gli venne in mente. Mise una mano dentro il finestrino lato guida e girò la chiave nella posizione di estraibilità e la tirò fuori e i fari si spensero tutti. Tutti, escluso uno escluso la luce di cortesia. La luce di cortesia non era collegata a, alla chiave. La luce di cortesia era accesa perché <coughs> era accesa fin dal momento in cui eh, Paolo e eh, Antonella eh, si stavano rivestendo, era accesa quando era passato Carletti e mh, si può immaginare che avesse già eh, fosse, si fosse già compiuto il, il, il primo, la prima parte dell'attacco e era accesa quando la macchina si mosse e rimase accesa anche quando la macchina andò in fossa vediamo qui come era fatto il fanalino il, lo specchietto retrovisore con la luce di cortesia sopra della 147 come si vede aveva la leva di accensione dall'altra parte dalla parte del passeggero e il mostro si, si, si presume che infilò una mano non riuscì a trovare questa leva e allora per spegnere la luce spaccò la plastica detto una botta eh, probabilmente un pugno un, un, o con il palmo o con la pistola insomma eh, detto un pugno è possibile che con questo pugno che riuscì a spaccare la plastica e a spegnere la luce probabilmente eh, rompendo il filamento della lampadina per la botta la luce era spenta perché eh, fu vista spenta da chi arrivò dopo, nonostante che l'interruttore fosse su posizione di acceso, riuscì a rompere la plastica, ma eh, si ferì. Probabilmente si ferì e infatti si legge nel rapporto dei carabinieri. Nello spazio tra il sedile anteriore e quello posteriore, ehm, no, beh, allora, nel rapporto dei carabinieri si legge della plastica, nello spazio tra il sedile anteriore sinistro e quello posteriore sul fondo veniva rinvenuto il copi lampadina della luce interna che si trova vicino allo specchietto retrovisore di colore bianco rotto in due pezzi e questo l'abbiamo già detto ma è importante quest'altra quest cosa che si legge sul rapporto della scientifica sullo specchietto retrovisore alcune macchioline di sangue ecco, ora io ritengo che fosse molto probabile che quel sangue era del mostro e che se fosse stato analizzato avrebbe portato a quantomeno al suo gruppo sanguigno questo a mio parere ma non credo non mi sembra proprio che venne analizzato lì c'era uno un, un bagno di sangue in tutta la macchina e non si pensò che quel sangue sullo eh, specchietto retrovisore potesse essere sangue del mostro allora abbiamo detto che se il mostro voleva scappare tutto questo, tutto questo, eh, tutte queste azioni erano assolutamente inutili. Al massimo quello che avrebbe potuto fare era sparare un colpo di grazia ai, ai ragazzi e scapparsi. Se il mostro aveva messo in atto tutta questa sequenza di azioni fino addirittura ad aver voluto spegnere con un colpo eh, la luce eh, di cortesia interna, era perché voleva fare qualcosa. Già, ma che cosa in una situazione così delicata? Eh, L'auto era fuori strada, lungo un rettilineo dove passavano macchine che avrebbero potuto fermarsi in ogni momento. Eh, certamente non poteva fare l'escissione del pube, che avrebbe comportato un'estrazione del corpo della ragazza che dove avrebbe messo. Abbiamo visto al delitto precedente, Calenzano, che c'era stata l'idea di tagliare il seno, idea che poi non si era concretizzata, non sappiamo perché, poteva essere stato disturbato dall'arrivo di un guardone, poteva aver cambiato idea e uh, essersi accontentato di eh, allargare l'escissione eh, del pube, sono tutti discorsi che abbiamo già fatto e possono essere ascoltati nei video di, di Calenzano. Eh, diamo un'occhiata a questa immagine dalla quale si capisce che eh, su Antonella 
sarebbe stato abbastanza semplice fare un'escissione del seno. Sarebbe stato abbastanza semplice perché eh, una volta che lui aveva preso le chiavi, con queste chiavi poteva aprire la portiera del passeggero, poteva eh, entrare parzialmente dentro, un paio di colpi ben assestati con il suo taglierino, quello che era il suo trincetto, avrebbe tagliato il vestito e poi un'incisione veloce del seno e avrebbe potuto portare via questo trofeo, che non era il pube, ma si può immaginare che il giorno dopo eh, sui giornali ci sarebbe stato lo stesso clamore. Il mostro questa volta non ha eh, mutilato la, la vittima femminile del, del pube, ma l'ha mutilata del seno. Quel clamore che era la cosa fondamentalmente che a lui interessava. Ma cos'era successo? Cosa successe? E eh, allora successe che eh, mentre eh, lui era lì, dopo aver rotto la, la, la luce di cortesia, o sentì il, il rumore di, 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 di un motore o vide i fari che spuntavano dalla curva sud perché dalla curva sud arrivarono eh, Poggiarelli e Calamandrei. Allora, vediamo la situazione. Allora, mentre eh, Poggiarelli e Calamandrei, i loro fari spuntavano dalla curva sud, in cima al rettilino nord stavano muovendosi eh, verso la piazzola i due fidanzati, Concetta Bartalesi e Graziano Marini. I due raccontarono di aver sentito disse Marini tre o quattro colpi che poi erano i colpi di pistola ecco loro sentirono sentirono sicuramente sentirono la seconda fase della sparatoria quella di quando il, il Paolo aveva mh, iniziato la sua fuga i colpi erano cinque due colpi contro la macchina uno alla spalla uno all'orecchio ehm, attraverso il, il parabrezza e poi i tre colpi ai fari, cinque colpi. Ecco Marini disse che aveva sentito tre o quattro colpi, insomma sono abbastanza compatibile come misura con i cinque reali, no? E per cui quando loro iniziarono a muoversi, dopo questi colpi sappiamo che eh, Concetta Bartalesi si era angosciata e volle, volle andare, doveva ritornare a casa, volle partire. In quel momento, il limitatissimo tempo a disposizione, abbiamo visto che potevano essere un paio di minuti no? in tutte le azioni che abbiamo descritto, e eh, non è che il mostro poteva essere molto lontano, è molto molto probabile che quando, dopo 10 secondi dal momento in cui i loro fari avevano illuminato eh, la scena, al momento in cui superarono la, la, la piazzola, superarono l'auto fuori strada, erano una decina di secondi, ecco in quei dieci secondi il mostro eh, non aveva fatto altro che abbassarsi nell'argine, nel, nel, nel fosso. Si vede da questa immagine che la vegetazione che c'era gli avrebbe consentito al passaggio di un'auto di non farsi vedere. Secondo me, quando passarono Poggiarelli e Calamandrei, il mostro era, era dentro la fossa. Poi va bene, mh, mentre l'auto di Calamandrei e Poggiarelli se ne andava, eh, il mostro si accorse, guardò e vide che in cima al rettilineo nord c'erano altri fari che arrivavano, che erano quelli dei fidanzati. Tra l'altro i fidanzati dissero anche di essere stati superati da due auto, per cui eh, c'era questo, questo, questo traffico, insomma, no? che... Eh, la posizione in cui il mostro, se era veramente, come io credo, nascosto nella fossa, eh, era pericolosa, era una posizione pericolosa, perché queste macchine si sarebbero potute fermare. Il mostro guadagnò, guadagnò il, campo, il campo retrostante. Mentre i fari si avvicinavano, lui guadagnò il campo retrostante, portandosi via le chiavi. Da quel momento, fino al momento in cui i ragazzi si fermarono, eh, sappiamo che Poggerelli e Calamandrei andarono a Baccaiano al, al bar dove volevano, dove volevano trascorrere l'ultima parte della serata, lo trovarono chiuso e tornarono indietro. I fidanzati arrivarono al bivio per Poppiano e ehm, Marini, preso da uno scrupolo, volle tornare indietro per vedere eh, cosa era successo a questa macchina. Se noi calibriamo il calcolo dei tempi sulla macchina di, eh, dei fidanzati, possiamo dire 
che dal momento in cui il mostro eh, si nascose perché aveva visto i fari eh, dei, dei, dei due amici eh, al momento in cui i, i quattro si fermarono trascorsero un paio di minuti al massimo un paio di minuti di, di percorso se ci mettiamo il tempo in cui i due fidanzati magari eh, decisero di eh, presero la decisione di fare inversione di, 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 inversione di marcia e magari anche il tempo di fare questa inversione aggiungiamoci un altro paio di minuti saranno quattro minuti no? insomma il mostro eh, si nascose dietro il campo e dopo quattro minuti in cui era nascosto arrivarono i ragazzi e i fidanzati a questo punto non è inutile ripetere quello che videro i, i quattro no? lo sappiamo già quello che videro videro che Paolo era la guida che respirava ma sappiamo anche che poi i soccorritori lo trovarono sul divanetto posteriore. E allora, cosa può essere successo? Pensiamo alle ferite di Paolo. Allora, secondo questa ricostruzione, la ferita mortale, quella che Paolo avrebbe ucciso dopo, dopo diverse ore, alla testa, non era ancora stato sparato. Le ferite su Paolo erano una alla spalla, una alla spalla, alla parte eh, esterna del viso, la parte sinistra, eh, la parte esterna comunque non aveva le sue organi vitali, pur se era molto sanguinante, e una all'orecchio con il proiettile che non era penetrato, che poi era un frammento, ma si era fermato sull'arcata dentaria superiore. Queste ferite eh, avevano invalidato eh, totalmente Paolo il giudizio che venne espresso da, eh, dall'anatomopatologo che aveva fatto l'autopsia, eh, Cagliesi Cingolani, al processo Pacciani, è un giudizio che bocciava assolutamente la possibilità che Paolo si potesse muovere in quelle condizioni. Ma questa, questo giudizio di Cagliesi Cingolani era un giudizio un po' traballante. Mm, come, vediamo quello che, che disse innanzitutto il, il medico mentre lo stava interrogando il PM, no? Cagliesi, il, corpo il colpo mortale fu certamente quello trapassante il cranio. PM, ha per caso da aggiungere qualcosa? Cagliesi, semmai la possibilità dei singoli colpi di permettere ancora degli atti coordinati, o meno. Abbiamo parlato di quattro colpi. Quello alla spalla certamente è causativo di una intensa sintomatologia dolorosa alla spalla, ma ancora del tutto compatibile con il compimento di qualsiasi atto, come anche una manovra come quella per scappare. Teniamo presente che questo giudizio di Cingolani risente sicuramente del fatto che, secondo lui l'aveva appena detto poco prima, quello era stato il primo colpo. Cingolani avrebbe cambiato idea poco dopo quando il PM gli fece presente che la ferita era una ferita eh, regolare, rotonda, che eh, rendeva difficile che quel colpo fosse stato quello che aveva infranto il finestrino. E allora Cingolani disse, eh, allora vuol dire che non era quello il primo colpo, no? Per cui, insomma, eh, sul giudizio di questo, di questo Cingolani eh, mettiamoci qualche punto interrogativo. Infatti lui continua, no? Potrebbe essere il primo dei quattro colpi che ha tinto il ragazzo, anche se non necessariamente. Circa gli altri, tre, gli altri tre, uno certamente incompatibile con la conservazione in vita, quello trapassante è l'encefalo, e su questo siamo d'accordo, però in questa ricostruzione quel colpo non era ancora stato sparato. Ma direi tutti e tre, per l'importanza delle sedie attinte, tali da comportare un'alterazione, se non addirittura un'abolizione, anche gli altri due, oltre quello trapassante il cervello, dello stato di coscienza, quindi direi incompatibili con la possibilità di compiere degli atti coordinati come una manovra di retromarcia con la macchina. Cioè, secondo Cingolani, sia il colpo alla mandibola, alla parte esterna del viso e sinistra, sia il colpo all'orecchio che il proiettile si era poi era rimbalzato sull'arcata superiore, dentale superiore, questi due colpi avrebbero reso impossibile un'azione coordinata del ragazzo. PM, quindi una semplice deduzione sua. Cagliesi sì, con le premesse PM, con le premesse che ci ha fatto finora, la dinamica relativa al ragazzo può essere ipotizzata in questo modo. Un colpo alla spalla sinistra in un primo momento, quindi assolutamente non mortale, doloroso quanto vogliamo, 
un'azione del ragazzo sull'auto, uno spostamento altrove e colpi mortali successivi. Vabbè, lasciamo perdere le considerazioni del PM, ma su quello che dice Cingolani, allora lui dice che il colpo al viso mh, era un colpo invalidante, e beh, ma abbiamo visto che eh, il colpo al viso, che era l'unico colpo che poteva spiegare il sanguinamento sullo sportello, tutti gli altri non lo potevano spiegare, mh? era il colpo che veramente sanguinava molto di più era il colpo che con eh, fe una ferita che con la posizione che Paolo poteva assumere eh, sul, sul, sullo sportello reclinando la testa era quello che poteva aver fatto quella, quella, quel sanguinamento abbastanza imponente per cui con quel colpo Paolo mise in moto e la macchina andò il secondo colpo eh, che, che, che Cingulani dice che non, non avrebbe invalidato il ragazzo era quello all'orecchio, ma anche quello. Io non so, spero che eh, cioè, ci saranno sicuramente dei medici tra di voi e sarà, saranno più precisi di me, potranno confermare o smentire quello che sto per dire, ma insomma un colpo che eh, non penetra dentro le ossa e che rimbalza contro l'arcata dentale superiore eh, insomma, a me non sembra che possa essere invalidante. Al limite può stordire, ma non può, non può impedire un, il movimento. Poi teniamo conto del fatto che il proiettile era stato notevolmente rallentato dall'impatto con il parabrezza. Il parabrezza, abbiamo già visto, è, era un ve è un vetro durissimo rispetto ai vetri temperati dei, dei, dei laterali che eh, non a caso eh, frammentò il proiettile e non a caso il frammento che colpì Paolo non riuscì a penetrare dentro le ossa. Vediamolo questo colpo com'è. Eh, vediamo come lo descrive De Fazio. Un colpo all'orecchio sinistro con tramite obliquo dall'alto al basso e dall'indietro in avanti, in senso lateromediale, con ritenzione del proiettile a livello dell'arcata dentaria superiore sinistra. Questo è il colpo, è il colpo diciamo così che potrebbe, secondo Cingolani, aver impedito al ragazzo di muoversi. Allora qui devo ehm, nominare un, un video che eh, l'appassionato Luca Scuffio di Prato ha realizzato prendendo spunto dalla mia dinamica che ho ehm, diversi anni fa ho presentato nel mio blog. Praticamente ehm, a, a, Di Prato ha, ehm, scuffio, diciamo scuffio, ha sposato la mia dinamica con pochissime varianti, no? poi magari in un prossimo video potremo anche dare un'occhiata a queste varianti e, 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 e darne un giudizio. Però sostanzialmente eh, Scuffio sposa la mia dinamica e cosa ha fatto lui? È andato a cercare un caso nella letteratura di una persona che ricevette una ferita molto simile a quella di Paolo Mainardi all'orecchio. Il caso è quello della signora Teresa Johnson che venne aggredita in casa da un, mi sembra, un, il marito, adesso, insomma, venne aggredita in casa e ricevette eh, tre colpi, uno alla fronte, uno a un braccio e uno all'orecchio. Ecco, questa signora... Eh, lungi dall'essere invalidata riuscì a scappare andò da una vicina a, eh, a chiedere aiuto va ah, bene ora mh, questo è un caso ma ci sono milioni di video eh, che, che presentano non so, fatti sul luogo di incidenti appena avvenuti ehm, sparatorie insomma delle cose si vedono de delle persone che sono ferite in modo orribile e che sono coscienti, che parlano. Eh, ora, attenzione, eh, qui il discorso del parlare. Eh, Paolo eh, non poté parlare, non parlò ai, 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 ai ragazzi che arrivarono e qui qualcuno dice, eh, ma perché non ha parlato? E eh beh, insomma, aveva una ferita eh, qui eh, alla mandibola, probabilmente quella ferita gli impediva di, di, di parlare, c'era avuto il sangue in bocca, insomma quello è comprensibile. Comunque, se noi andiamo a vedere eh, questi video, eh, vediamo de, de, delle persone ridotte in, in delle condizioni incredibili che parlano e che anche si muovono, no? non voglio star qui a, a, a dirlo. E insomma, eh, Paolo non era in condizioni così drammatiche eh, con quei tre colpi, era ferito mh, gravemente ma non era in condizioni drammatiche. E eh, allora, 
Aggiungiamoci un altro elemento, leggibile sulla perizia di Fazio. Sono state riscontrate, qui sta parlando di, 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 delle ferite su Paolo, sono state riscontrate due scoriazioni con l'alone ecchimotico sulla parete anteriore del torace e dell'addome e agli arti superiori. Allora, su Paolo vennero trovate, trovati dei lividi, de, 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 lividi e scoriazioni sulla parte anteriore, torace e addome, e anche su, agli arti. Ora, questi, questi lividi, nella dinamica che abbiamo descritto, non, non c'è un momento nel quale possa essere successo, no? che, che, che fossero stati, fossero, si fossero prodotti questi lividi. Ma anche al momento del soccorso mh, è difficile che i soccorritori avessero potuto ehm, spostare Paolo provocandogli quelle chimosi. Se queste chimosi fossero state sulla schiena, tanto tanto, eh, spostandolo eh, da, 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 fuori, da dentro a fuori, la schiena avrebbe potuto anche picchiare da qualche parte e strusciare da qualche parte, ma erano sul davanti, per cui è difficile che... Eh, non è che l'avevano girato, no? insomma, non, non pare che fosse caduto, e non ci sono testimonianze su questo fatto. Per cui i soccorritori difficilmente avrebbero potuto eh, produrre questi, queste ferite, questi, questi lividi. E allora, allora vediamo un po' come si produssero. Ecco, a mio parere, nel momento in cui i ragazzi se ne andarono, Paolo iniziò a muoversi. Un altro elemento arriva dalla deposizione di Poggiarelli al processo Vanni. Poggiarelli disse, disse «La sensazione fu quella di vedere qualcosa all'interno della macchina che si muoveva». Questo disse Poggiarelli, no? Nell'angoscia, nella, nell nella situazione, nel momento vide qualcosa che si muoveva. Certamente non poteva essere Antonella che si era mossa, Antonella era morta. L'unico che poteva essersi mosso era Paolo. Mm. Mm, si era mosso come? Eh, non si sa come si era mosso però si era mosso e in questa immagine vediamo come si poteva essere mosso teniamo presente che eh, la macchina qui sulla quale è stata fatta la ricostruzione una Clio era in piano la macchina invece di Paolo era inclinata per cui i sedili, le spalliere dei sedili erano inclinate questo movimento di Paolo fu senz'altro facilitato dall'inclinazione delle spalliere. In sostanza Paolo cercò di guadagnare il sedile posteriore per andare accanto ad Antonella. Ora qui andare a cercare di immaginare il, 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 il pensiero del ragazzo in quella situazione è assolutamente impossibile ma è anche inutile. Potrebbe essere stato il pensiero di andare a vedere come stava la sua ragazza, potrebbe essere stata la voglia di eh, starle vicino, potrebbe essere stata, non, dice qualcuno, forse Scuffio stesso, eh, come un tentativo diciamo così, di allontanarsi da un possibile ritorno del mostro che aveva capito che non, 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 non era andato via. Cioè ci possono essere varie, varie spiegazioni, fatto sta che Paolo sentì l'esigenza di andare sul sedile posteriore accanto alla ragazza e si posizionò addosso alla ragazza, accanto alla ragazza. Questo ce lo fanno capire diverse cose. Prima di tutto le macchie di sangue. Si legge nel rapporto dei carabinieri. Lo schienale del sedile posteriore, specie nella parte destra, occupata dal corpo della ragazza, e nella parte centrale, è macchiato di sangue. Anche sul piano del sedile posteriore, specie nella parte centrale, vi è una grossa chiazza di sangue e di altra sostanza. Cioè Paolo Mainardi era, nella parte centrale, era accanto alla sua ragazza. Non so quanto valore dare a queste immagini eh, che vi sto mostrando. Qui vediamo la mano destra di Antonella macchiata di sangue. Qui vediamo la mano sinistra e anche la coscia sinistra macchiate di sangue. Ora, se andiamo a... Ehm, ritorniamo sulla dinamica che ho descritto, se è una dinamica corretta alla, alla partenza, 
Antonella non ebbe il tempo di toccarsi con le mani, no? perché eh, fu uccisa subito. Cioè, un primo proiettile le attraversò la, la, la fronte eh, senza, senza produrre danni mortali, ma il secondo, che arrivò subito dopo, la uccise. Per cui le sue mani non potevano aver toccato del sangue. La mia ipotesi è che quelle mani fossero state prese da Paolo così per, per, per chiamarla, per, per, per toccarla, per insomma, immaginatevi voi quale poteva essere lo stato d'animo di questo povero ragazzo in quella situazione, con la sua ragazza che non rispondeva. E le sue mani, l'avambraccio, la, la coscia, si macchiarono di sangue. Questo sangue tra l'altro non poteva essere, magari quello della coscia sì, ma quello delle mani, delle dita, non poteva essere stato prodotto dall'intervento dei soccorritori che soccorrendo Paolo potevano aver diciamo, riversato del sangue anche su di lei, non certamente, non cer certamente non quello sulle dita. E qui arriviamo all'epilogo di questa ricostruzione drammatica, l'epilogo che purtroppo non fu un epilogo eh, felice, lo sappiamo bene. I ragazzi erano andati via, se al loro posto ci fosse stato qualche adulto eh, più, più, più freddo, più coraggioso anche, no? Io, non è che si può dare la croce addosso a questi ragazzi, in quella situazione è possibile che moltissime persone avrebbero reagito allo stesso modo e eh, diciamo la verità se la sarebbero data a gambe con l'idea sì di andare a, chi a, a chiamare i soccorsi, però insomma senza che nessuno rimanesse lì, eh, ecco qualcuno che rimaneva, due che magari rimanevano lì, e tra i quattro non, 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 non ci furono e eh, il mostro che era nascosto nel campo e che probabilmente, probabilmente doveva attraversare la strada per riguadagnare la, la, la sua auto che poteva essere eh, stata parcheggiata in una via parallela che stava dall'altra parte ehm, c'era una via che, che, dalla quale poi attraversando i campi e, e un torrente si arrivava dietro la piazzola doveva attraversare la strada rimase ben nascosto ecco, e eh, probabilmente sentì eh, nei discorsi dei ragazzi eh, se non se ne era già accorto lui sentì che Paolo era ancora vivo lasciò le chiavi a terra visto che non era più il caso di usarle e uscì fuori e prima di scappare aveva ancora un colpo eh, nella pistola, mise la mano dentro il finestrino di guida che aveva il vetro infranto e sparò un colpo in testa a Paolo. Paolo era girato verso la, la sua ragazza, chi lo sa, magari aveva visto il mostro e come eh, in, in un gesto come se eh, avesse voluto allont allontanarlo da sé si girò o magari non se n'era nemmeno accorto, era girato verso la sua ragazza e così fu ucciso. Ecco, speriamo che sia accaduto questo secondo, che sia questo secondo caso, quello, quello che è accaduto. Quello che, che, che è sicuro è che quel proiettile gli entrò dentro il cranio e eh, lo mandò in coma, non lo uccise al momento, lo uccise dopo diverse ore, ma lo uccise. Io direi che il video può finire qui, vedremo se ce ne sarà un prossimo che cercherà di magari rispondere anche a certe perplessità che potranno essere sollevate su questa dinamica, ci saranno anche alcune cose da raccontare relative a, a, diciamo, a degli elementi al contorno. Ci vedremo al prossimo video, saluti.